大家好，我是阿贝。绝地求生测试服迎来新的一轮大更新，重点更新为带车厢的车、蓝圈手雷、P90 冲锋枪，其他内容。本期我将在介绍新道具的基础上，还会对他们进行测试，以及弄明白新道具给实战带来的影响是什么。好的，让我们先看新车波特尔。这辆车呢，只出现在新地图泰戈里面，车内能坐两个人，后面的车厢也能坐两个人，共计就四个人了。该车是全游戏唯一拥有车厢系统的载具，玩家可以把物品放在里面，最多可以放四百重量的物品。当然了，有些物品它本身是没有标注重量的嘛，比如说头盔啊、背包啊、枪械这种物品的重量啊，可以参考官方给出的表格。如果武器是带配件放进去的，还会把配件重量也计算进去。介绍完波特尔后，让我们进入测试环节。问题一：它什么都能放吗？目前啊，我只发现了时装放不进去，其余都能放。问题二：谁都能往里面放，谁都能往里面拿吗？是的，问题三：车爆炸后，车厢物品会洒落一地吗？物品全报废。问题四：车厢的物资高度跟什么有关呢？啊，是跟重量有关的。负重大于零、小于一百二的时候呢，物资高度是这样的；负重大于等于一百二、小于两百八的时候呢，物资高度是这样的；负重大于等于两百八的时候呢，车厢垒起来的物资最高。总共有三种高度了。问题五：车厢的物资能够当掩体挡子弹吗？经过实测啊，是可以挡子弹的，并且车厢的物资呢被视作了车的一部分，物资被打中了，车就会扣血。不过，在某种奇怪的角度下，子弹是可以穿过物资打造的掩体，应该是掩体碰撞体积小于我们看到的样子吧。问题六：这辆车空载和装满物资对速度有影响吗？经过我的测试呢，对加速能力以及极限速度都没有影响。测试完波特尔后，让我们谈谈它对游戏的影响。首先啊，后面车厢人是爬不进去的，狗狗怪是当不了了。坐在后面的三四号位呢，也几乎没有保护，蛮危险的，导致这辆车都很不适合四人小队。但是后排三四号位可以打到前排车厢的玩家哦，所以千万不要让敌人伤到你后排。表面上看呢，这辆车的作用好像是，呃，平时搜刮物资啊，多的物资就放在这里面。但我认为啊，这辆车其实是配合复活赛使用的。当队友阵亡的时候，你把他的装备啊、物资都捡起来，枪啊、配件啊、防具、背包啊，杂七杂八的丢进车厢里面，还可以再捡一点别的东西放进去，之后留给他用。等队友参与复活赛成功了，再让他领车厢内的物资，岂不美哉？聊完新载具，让我们聊蓝圈手雷。目前我只在泰戈地图的地面拾取到该道具。当它生效后呢，会生成一个球形毒圈，它会花五秒钟时间变大，五秒钟维持最。最大的状态，再花五秒钟缩小并消失，共计十五秒。圈里面的伤害呢是每秒十点血。介绍完蓝圈手雷啊，让我们进入测试。问题一：它可以和游戏里面的蓝圈叠加吗？可以叠加伤害。问题二：多个蓝圈手雷的伤害可以叠加吗？这伤害太变态了呀！可以叠加的，完全可以叠加。问题三：水中能否使用？如果生效的时候啊，手雷在水里面就无法使用；如果生效的时候手雷不在水里面，那生成的蓝圈是可以对水造成伤害的。哎，总结一句话，就实战中就不要往水里面扔了，没有任何卵用的。问题四：对建筑下方有无影响？有的，这是一个球形，你把它扔在楼上也会对楼下造成影响的嘛。问题五：蓝圈手雷可以被车载着走吗？对于车是不行的、啊，手雷掉下来了。但对于被系统认为是移动建筑的东西，比如海岛的游轮，蓝圈手雷就可以被载着走，连同这毒圈也被载着走了。聊完测试，我们聊聊蓝圈手雷对实战的影响。对于使用者而言，我们得先了解它相较于建筑的范围，像厕所啊，毫无疑问全覆盖了。像这种二层楼啊，基本能覆盖整个房子。但蓝圈手雷它是有个放大缩小的过程的嘛？如果敌人距离手雷中心点太远了，那它其实扣的血量也不是很多，也不足以致命。但补补残血的敌人还是蛮恐怖的，是吧？把楼里面的敌人击倒后，直接扔这个玩意，搞不好就补死了。另外，在平时的实战中呢，敌人躲在掩体后面啊，我们一般都束手无策，枪呢打不到，手雷呢也几乎炸不到。在过往啊，唯一的办法就是把燃烧瓶扔在掩体的前面，火呢就会蔓延到掩体的后面。而拥有蓝圈手雷后，直接往掩体前面扔，这个蓝圈就会蔓延到掩体后面，打击到掩体后面的敌人了。不仅如此，蓝圈手雷的范围比烟雾弹大，也可以用来破解烟雾弹，又或者呢是和燃烧瓶配合，用蓝圈手雷打伤害，再用燃烧瓶封住敌人逃跑的路。实战中，如果敌人用蓝圈手雷，我们该如何应对呢
，即便蓝旋手雷扔到我们的脚下，我们也是可以轻松跑出去的。同样是扔到脚下，如果我们强行打急救包呢？打一个急救包可以勉强从满血扛到残血，在这里呢，我就建议打两个急救包。打完之后呢，血量就恢复到七十了。最忌讳的就是爬行了。如果你在趴着的状态下，蓝拳手雷扔到你的身边，你又害怕暴露位置，不想站着啊，只想爬出去。放弃吧，爬不出去的，不打药是必死。所以我建议啊，实战中如果这个蓝拳手雷离自己远了。那可以打个药硬扛一下，因为最多也就被毒到个七八秒吧。如果就在自己的附近，那真的还是跑吧，不然得被毒个十五秒呢。一百五十血啊，更何况这玩意还能叠加的哦。敌人要是扔两个，那就三百血了。接着我们介绍新空投枪 P 九零，它将在全地图的空投枪里面出现，这是目前唯一的空投冲锋枪了。它使用五点七毫米子弹，弹容量五十发，每次空投里面都会有二百五十发子弹，用完的话呢，地面也捡不到了。P 九零冲锋枪自带消音、倍镜、激光瞄准镜、扩容、脱腮板，捡起来就是满配的。枪械呢是半透明弹匣 ，T 人称情况下可以看到剩余的子弹，我认为对实战啊没有帮助。P 九零的倍镜可以切换，按住 L T 加右键可以切换成二倍镜。那么作为现存冲锋枪里面的唯一空投枪啊 ，P 九零实力如何呢？为此，我制作了一份表格。从最核心的每秒伤害来看 ，P90 位列第一，但也仅比维克托高了百分之一点五的水平，可以说拉不开差距。但冲锋枪作为近战突突突的工具，面对接二连三的敌人，没有换弹时间，所以弹容量以及打光所有子弹造成的伤害也很重要。在打光整个弹匣造成的伤害排名中 ，P90 比汤姆逊、野牛要差，排名第三。但从综合水平考量啊，我认为这把枪呢，你可以把它当成维克托的升级版，也就是多了十七发子弹的维克托。让我们对比 P90 和满配维克托的后坐力。这里维克托的配件呢，我是尽可能按照 P90 安装的，比如激光瞄准镜、消音。为了测试公平，这里的 P90 跟维克托一样，只装了三十三发子弹。好，开始对比后坐力，先是维克托，然后是 P90。可以这么说 ，P90 随便压，几乎没有后坐力了。精湛攻楼神器也是新手神器啊，但新手拿不到这把枪。哎，这把枪在空投箱里面。如果换一个角度，你也可以把 P90 看成是射速加强版的汤姆逊。让我们对比后坐力。我已经给汤姆逊加装了垂直握把了，但还是被 P90 吊打。而且要注意一点哦，虽然汤姆逊打光一个弹匣的伤害啊，理论上比 P90 高，但是你实战中你要打中人才有伤害啊，你后坐力这么大，打中人的概率肯定比 P90 低了。所以我认为啊，实战中打光一个弹匣 ，P90 会更强。由此可以看出啊 ，P90 的综合实力呢极强，是新手福音啊，压枪能力差者的福音啊，同时兼备了高爆发多子弹的优点。唯一的缺点呢，就是五点七毫米的子弹打完了之后呢，是真的完蛋了，以及它再厉害也是冲锋枪啊，子弹飞行速度比不过步枪。伤害衰减呢，也比步枪要更严重，所以 P90 更适合在四排的情况下，一个人携带，用来攻楼啊、近身对射。聊聊游戏其他的更新，泰哥复活赛节奏加快，原先复活赛需要打四分三十八秒，现在缩短为二分三十八秒。游戏添加了休闲模式，也就是人机模式了，只会有十二名真人玩家，其余都是人机，每天只能打三局。空投连狙 LYM 差加强，从原先的只给五发专属子弹提升到了十发。现在游戏加入了 DX 1 1增强模式选项，具体就是 DX 1 1的升级版嘛。但我自身开启这个呢，帧数会下降，画质也暂未看出有什么变化，大家可以自行尝试啊，根据自己电脑的表现决定是否开启吧。好了，以上就是本期绝地求生体验服更新内容以及测试了，测试不易。如果喜欢这期视频，不妨点个赞支持一下吧。我是小贝的游戏食堂，我们评论区见。